নিশ অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ইন রিয়েল লাইফ প্রজেক্টে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আপনাদের সাথে আছে আমি মাসুদুর রশিদ আজকে আমরা দেখব সিরিজ পঞ্চম পর্ব যেখানে আমরা ওয়ার্ড প্রেস সেট আপ করার বিষয়গুলো শিখব আমি আমার টিউটোরিয়াল ইতিমধ্যে বলেছি ডোমিন সেট আপের প্রতিটি বিষয় যেখানে স্টেপ বাই স্টেপ প্রতিটি বিষয় আমি ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি তারপরে যদি কেউ সমস্যা করে থাকেন আমাকে মেসেজ করতে পারেন পোস্টে কমেন্ট করতে পারেন ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করবো আপনাদের পোস্টের সমাধান দেওয়ার জন্য এ পর্যায়ে আমরা দেখব ডোমিনে ওয়ার্ড প্রেস সেট আপের বিষয়টি আপনি যদি ওয়েব হোস্টিং কিনে থাকেন ওয়েব হোস্টিং কোম্পানি আপনাকে এরকম একটি ডাটা প্রোভাইড করবে যেখানে আপনার ডোমিনের নাম আপনার সার্ভারের আইপি এবং হোস্টিংয়ের সিপেনের লগ ইন করার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকবে অ্যাজ ওয়েল এস নেম সার্ভারগুলো বলা বলা থাকবে আমি এর আগে বলেছিলাম যে নেম সার্ভারগুলোকে আপনাকে ডোম আপনার ডোমিনের কন্ট্রোল প্যানেলে বসাতে হবে ডোমিনের কন্ট্রোল প্যানেলে একবার নেম সার্ভারগুলো বসানো হয়ে গেলে ডোমিনের কন্ট্রোল প্যানেলে আর তেমন কোনো কাজ থাকে না আমাদের এ পর্যায়ে আমাদের সব কাজগুলো মোটামুটি হোস্টিং কন্ট্রোল প্যানেল সো আমাদের হোস্টিং কন্ট্রোল প্যানেলে অ্যাক্সেস নেওয়ার জন্য আমাদের প্রথমে আমাদের ডোমিনের নাম এবং স্ল্যাশ সি প্যানেল লিখতে হবে চলুন দেখা যাক শুরু করি আমরা আমাদের ডোমিনের নাম স্ল্যাশ সি প্যানেল এটা লিখে যখন আমি এন্টার বাটন ক্লিক করতেছি তখন আমাকে এই পেজটাতে নিয়ে আসছে এখানে আমাদের ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ডটি বসায় দেবো এখানে এখানে আমাদের ইউজার নেম যেটা দেওয়া আছে এবং যে পাসওয়ার্ডটা সেটা আমরা বসায় দেবো আমাদের ইউজার নেম আমি বসানো আছে আমি পাসওয়ার্ডটা পেয়ে বলে রাখা ভালো যে এখানে যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটি দেওয়া আছে সেটি আসলে ভুল আপনাদের দেখানোর জন্য এটা একটা দামি পাসওয়ার্ড আমি আমার পাসওয়ার্ডটি মনে রেখেছি বিদায় আমি জাস্ট টাইপ করতে পেরেছি বল আমরা যখন পাসওয়ার্ডটি টাইপ করলাম এটা সাকসেসফুলি লগ ইন হয়েছে লগ ইন হওয়ার পর এই পেজটি চলে আসে যে পেজটাকে আমরা হোস্টিং সি প্যানেল নামে বলতে পারি এখানে আমরা শুরুতেই গেট স্টার্ট অপশন থেকে আমরা ক্লোজ করে দিচ্ছি যেহেতু মাসুদুর রশিদ ডট কমে অলরেডি একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করা আছে আমরা একটু দেখব ওয়েবসাইট ডেভেলপ করা আছে সো সেখানে আমরা নতুন কোনো কাজ করব না আর আমার ব্লগটি মেটেড হচ্ছে হলো ব্লগ ডট মাসুদুর রশিদ ডট কম এটা হচ্ছে মাসুদুর রশিদ ওয়েবসাইট সো আমরা আরেকটি সাব ডোমিন নিয়ে করব যেখানে আপনাদের টেস্ট দেখানোর জন্য সো সাব ডোমিন আমরা ক্রিয়েট করব কীভাবে যেখানে সাব ডোমিনে যাব সাব ডোমিনে যাওয়ার পরে এখানে আমরা টেস্ট আমাদের একটা সাব ডোমিন ক্রিয়েট করি এবং ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করে দিই বলে রাখি ভালো যারা মেন ডোমিনে তার ওয়েব ওয়ার্ড প্রেস সাইটে সেট আপ করবেন তাদের জন্য সাব ডোমিন প্রয়োজন নেই আমি এটা দেখানোর জন্য বা শেখানোর জন্য সাব ডোমিনটি ক্রিয়েট করলাম যে আমাদের ডোমিন নামটা হচ্ছে এখন টেস্ট ডট মাসুদুর রশিদ ডট কম এখানে আমরা ওয়ার্ড প্রেস সেট ওয়ার্ড প্রেসটা সেট আপ দেবো আর যারা সরাসরি ফিলেকশন করতে চাচ্ছেন তারা এই সাব ডোমিন ক্রিয়েট করার দরকার নেই তারা সরাসরি আপনারা ওয়ার্ড প্রেসটা সেট করে নেবে সেট আমাদের সাব ডোমিন ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমরা হোম পেজে চলে যাই হোমে চলে আসার পরে একটু নিচের দিকে যাবেন নিচের দিকে যাওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাবেন সাইট সফট অথবা এই যেখানে স্ক্রিপ্ট ওয়ার্ড প্রেস সাইট সফটওয়্যার দিয়েও আপনি ওয়ার্ড প্রেস সেট দিতে পারেন অথবা আপনি এই ওয়ার্ড প্রেস ক্লিক করে ওয়ার্ড প্রেস সেট দিতে পারেন দুটোটার প্রক্রিয়া একদমই হুবহ সেম তাহলে আমরা ওয়ার্ড প্রেস এখানে দেখা আছে এটাতে আমরা ক্লিক করব এই অপশনটা যখন চলে আসছে সেখান থেকে আমরা এখানে অনেকগুলো ফিচার দেওয়া আছে এগুলো থেকে আমরা ইনস্টল বাটনে ক্লিক করব ইনস্টল বাটনে ক্লিক করার পর আপনাকে বলা হচ্ছে যে আপনি কোথায় ওয়ার্ড প্রেস সেট আপ করবেন বলে রাখা ভালো আপনি একই হোস্টিংয়ে একাধিক ডোমিন অ্যাড করতে পারবেন যদি আপনার একাধিক ডোমিন অ্যাড করা থাকে এখানে ক্লিক করলে সেই ডোমিনগুলো সব চলে আসবে 
আমরা ওয়ার্ডপ্রেস সেট আপ দেবো হচ্ছে টেস্ট ডট মুসিলুশন ডট কম এই ইউআরএল তাই না যেহেতু আমরা এটা ক্রিয়েট করেছিলাম এখানে ইন ডিরেক্টরি একটা অপশন আছে এই ইন ডিরেক্টরি অপশনটাকে আমরা মুছে দেব যে আমাদের ডিরেক্টরির প্রয়োজন নেই হ্যাঁ এগুলো মুছে দেব আর যারা তাদের আপনি আপনার ওয়েবসাইটের যদি মেইন ডোমিনে ওয়ার্ডপ্রেসটা সেট আপ করতে চান তাহলে এখান থেকে আপনি আপনার মেইন ডোমিটা রাখবেন মানে হচ্ছে মাসুদুলশি ডট কমটা রাখবেন যদি আপনার ওয়েবসাইট হয় এবিসি ডট কম সেক্ষেত্রে এবিসি ডট কমটা রাখবেন আর আপনার যদি সাব ডোমিন ক্রিয়েট করে সেখানে ওয়ার্ডপ্রেস সেট আপ দিতে চান তাহলে যদি সাব ডোমিনের নাম হয় সিটি সিটি ডট এবিসিডি ডট কম এইভাবে সেট আপ করে রাখবেন ওয়েল এবার আমরা নিচের দিকে চলে যাব এখানে আপনাকে বলা হচ্ছে যে আপনার ব্লগের নাম এবং ব্লগের ডেসক্রিপশন দেওয়ার জন্য মাই ওকে আমরা আমাদের ব্লগের নামটা দিচ্ছি মাই টেস্ট ব্লগ মাই ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগ ওকে যেটা আছে সেটাই থাকুক এবার আপনাকে বলা হচ্ছে যে আপনার ওয়ার্ডপ্রেসে ঢোকার জন্য আপনাকে অ্যাডমিন এবং পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য বলতেছে যে আপনি আপনার সাইটে লগ ইন করা ইউজার এবং পাসওয়ার্ডটি আপনি দেবেন এখানে আমরা ইউজার এম পাসওয়ার্ডগুলো আমি দিচ্ছি যেমন ধরে ইউজার এম হচ্ছে মাসুদ পাসওয়ার্ড আমরা এই জিনিসগুলো একটু কপি করে রাখবেন যেমন আমরা ওয়ার্ড প্রেস লগ ইন মনে রাখবেন যে আপনাদের অ্যাডমিন ইমেল আমরা লিখে রাখি এই বিষয়গুলো সেভ করে রাখবেন এবং সিক্রেট করে রাখবেন যাতে আমরা কেউ ওর হাতে না চলে যায় যদি সে আপনার সাইটের অ্যাক্সেস পেয়ে যায় সে চাইলে আপনার সাইটে অনেক ক্ষতি করে দিতে পারে সো এই জিনিসগুলো একটু সিকিউরিটি মেনটেন করা উচিত ওকে এই পর্যায়ে আমরা আমাদের সাইটের অ্যাক্সেস দিয়ে দিয়েছি এখানে আর কী কী অপশন আছে আমরা একটু দেখি আমাদের সব কিছু চলে আসছে এখানে বলা হচ্ছে ও আরেকটা বিষয় যে আপনি যে আমাদের জেনেম পাসওয়ার্ডগুলো আমরা সংরক্ষণ করলাম সেটা চাইলে আপনি আপনার মেলে এখান থেকে পাঠিয়ে দিতে পারবেন এটা দিবেন আমার সাইটের অ্যাক্সেস ইনফরমেশনগুলো আমাকে মেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তাহলে আমাদের সব কিছু আরেকবার একটু রিভিউ দিচ্ছি এখানে চুজ প্রোটোকল আমরা এস টিভি রাখবো আপনার যে ডোমিনে আপনি সেটা করতে চাচ্ছেন সেই ডোমিনটা এখানে সিলেক্ট করে দেবেন আমরা আমি এখানে বলেছি আমি টেস্ট করার জন্য আমরা একটা সাব ডোমিন ক্রিয়েট করে এটা দেখাচ্ছি আপনাদের জন্য টেস্ট প্রয়োজন নেই আপনার মেইন ডোমিনে আপনার ওয়ার্ডপ্রেসটা সেট আপ দেবেন আরেকটা জিনিস হাইলাইট করা উচিত যে অনেকে ভুলে ডিরেক্ট করে যে ডাব্লু পি অপশনটা থাকে সেটা রেখে দেন এটা আপনার রাখবেন এটা মুছে দেবেন এটা যদি রেখে দেন সেক্ষেত্রে আপনার সাইটটা লোড হবে ও চলো টেস ডট মাসুদুরসি ডট কম স্ল্যাশ ডাব্লু পি সেকশন সো ওই স্ল্যাশ ডাব্লু পি সেকশনটা আপনার প্রয়োজন নাই সো আমরা এই অপশনটা রিমুভ করে দিচ্ছি এরপর ডাটাবেস টেবিল প্রেফিক্স ডাব্লু পি অ্যান্ড্রয়েড স্কুল যা যা আছে সেগুলো থাকলো আপনার সাইটের নাম এবং সাইটের ডেসক্রিপশন এগুলো পরবর্তীতে চাইলে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এই অপশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাডমিন ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড বা পাশাপাশি ইমেল অ্যাড্রেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই এইগুলো আপনার সংরক্ষণ সংরক্ষণ করে রাখা প্রয়োজন আপনাদের সবারই আর ওকে এই প্রয়োজনটি এবার আমরা ইনস্টল বাটনে ক্লিক করব ইনস্টল বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে এটা আমাদের সার্ভারে ওয়ার্ডপ্রেসটা ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে সাকসেসফুল কংগ্রাচুলেশন দিস সফটওয়্যার ওয়াজ সাকসেসফুলি ইনস্টল সাকসেসফুলি আমরা আমাদের সাইটে দেখতে পারবো দেখি আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস সাইটটা কি ইনস্টল হয়েছে কি হ্যাঁ 
হ্যাঁ আমাদের ওয়েবসাইটটা রেডি হয়ে গেছে টেস্ট ডট মাসুদুরসি ডট কম হ্যালো বোর্ড একটা ডামি ওয়েবসাইট চলে আসছে এখানে আমরা আমাদের বলুন আমাদের নিচু ব্লগটা মেনটেন করব আগে নিচু ব্লগটা মেনটেন করব এবার আমরা আমাদের সাইটের বলে কন্ট্রোল প্যানেলে ঢুকব এখন আর আমাদের হোস্টিং কন্ট্রোল প্যানেলে কাজ তেমন আর তেমন আর নাই আমাদের এখন মেইন কাজ হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস কন্ট্রোল প্যানেলে হোস্টিং প্যান ডোমিন কন্ট্রোল প্যানেলে কাজ আমরা শেষ করে ফেলেছি ওয়া হোস্টিং কন্ট্রোল প্যানেলে কাজ মাত্র শেষ করলাম ফাইনালি আমাদের এখন লং টার্ম কাজ করতে হবে হচ্ছিল ওয়ার্ড প্রেস কন্ট্রোল প্যানেল যেখান থেকে আমাদের পুরো পুরো সাইটটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব ওয়ার্ড প্রেস কন্ট্রোল প্যানেলে যাওয়ার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে আপনার ডোমিন স্ল্যাশ সি সরি আপনার ডোমিনের শেষে স্ল্যাশ সি প্যানেল দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম হচ্ছে হলো হোস্টিং কন্ট্রোল প্যানেলে এবার ওয়ার্ড প্রেস কন্ট্রোল প্যানেল করতে হলে আমাদের যেতে হবে স্ল্যাশ ডাব্লু পি ড্যাশ অ্যাডমিন অ্যাডমিন এটা ক্লিক করলে আমাকে বলবে যে আপনি আপনার ইউজার এবং পাসওয়ার্ডটি প্রবেশ করুন তাহলে আপনি আপনার কন্ট্রোল প্যানেল প্রবেশ করতে পারবেন সো আমার আমরা যেহেতু আমাদের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড আগেই সংরক্ষণ করেছিলাম আমাদের ইউজার নেম হচ্ছে হলো এটা পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড হচ্ছে বিক্ষুটে একটা সংখ্যা এখানে আমরা পাসওয়ার্ড দেব পাসওয়ার্ডটা দিয়ে যখন লগ ইন বাটনে আমরা চাপ দিলাম আমাদের ওয়ার্ড প্রেসের কন্ট্রোল প্যানেলে আমরা প্রবেশ করেছি এটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ড আমরা ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ড পরিচিতি আরেক দিন শিখব যেখানে ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ডের সাথে আমাদের অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট করার মতো প্রয়োজনীয় কিছু থিম এবং প্লাগ ইন সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে তো সেই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট টিউটোরিয়ালটি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হতে পারি আর সবার কাছে দুঃখিত যে আমি এই টিউটোরিয়ালটি দিতে এত দিন সময় লেগেছে তো সে পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম